Salut les moustiques et bienvenue pour une nouvelle leçon théorique pour apprendre à comprendre la musique en compagnie de votre serviteur, le professeur John Stone. Mais tu peux m'appeler Jean-Pierre Vous m'avez manqué, petit moustique, il y a longtemps que je ne vous avais pas vu. Alors, pour te plaire, j'ai mis cette jolie cravate. J'espère qu'elle te plaît. Alors aujourd'hui, comme nous nous intéressons aux percussions et au rythme, j'étais obligé de venir vous expliquer une notion, une idée très importante dans la musique. C'est la répétition de quelque chose pour mettre en place la musique. Lorsque quelque chose se répète une fois, se répète dans la musique. Cela s'appelle un ostinato. Ostinato veut dire obstiné. Sais-tu ce que c'est que d'être obstiné dans la vie, petit moustique Je suppose que oui. <rire> obstiné veut dire faire encore et toujours la même chose de la même façon. Eh oui, les musiciens sont bien obligés de faire la même chose plusieurs fois pour que la musique puisse se construire. Si on ne jouait qu'une chose une seule fois, alors on serait perdu. Eh oui, je vais te montrer les trois sortes d'ostinato qui existent dans la musique. Les trois façons dont quelque chose se répète et tu vas comprendre à quel point l'ostinato est important. Voici d'abord sa première forme, la forme rythmique. Écoute bien la phrase se répéter. Tu as reconnu tu, 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 tu. Cette chose qui se répète, ce rythme, pourrait être joué par toutes sortes de tambours. Il formerait la base sur laquelle les autres instruments viendraient jouer. Alors là, la forme de l'ostinato, la première, est rythmique, mais elle peut être aussi mélodique. Pour ça, je prends cette superbe guitare. Écoute bien, je vais te faire entendre la répétition obstinée d'une forme mélodique. Une mélodie qui se répète. Tu l'as reconnu sur cette base-là, oh, on pourrait jouer un morceau de rock. Cette chose démarrée et d'autres instruments viendraient jouer par-dessus alors que lui s'obstinerait à continuer. Ça, c'est la deuxième forme, la forme mélodique de l'ostinato. Il reste une troisième forme. Cette forme, elle est harmonique. Qu'est-ce que c'est que l'harmonie. L'harmonie, ce n'est pas une seule note qui est jouée en même temps, mais plusieurs. Et lorsque plusieurs notes sont jouées en même temps, par exemple sur une guitare, elles forment un accord. Et cet accord associé, mis avec d'autres accords qui se répètent, vont former la forme obstinée. Écoute bien, comme dans un morceau de musique, écoute se répéter la forme harmonique de l'ostinato. Reconnu. 
le chant aurait pu commencer. On retrouve la forme harmonique euh, dans beaucoup de chansons. Toutes les chansons sont basées sur un ostinato harmonique. Bien sûr, dans différentes parties, il y a un ostinato pour le couplet, il y en a un autre pour le refrain, etc., etc. Donc voilà, l'ostinato rythmique, l'ostinato mélodique, les notes qui se suivent et répètent la même chose, et l'ostinato harmonique, des suites d'accords qui tournent toujours de la même façon. Petit moustique, tu es en train de devenir un grand savant de la musique, car tu connais désormais cette chose très importante dans la musique qui est la répétition d'une forme. Nous la répétons, nous la répétons, et par-dessus, nous pouvons construire une infinité de mondes. À bientôt, petit moustique, et pense à t'abonner à la chaîne pour soutenir notre effort collectif et individuel. À bientôt pour une nouvelle leçon théorique du professeur John Stone. Bye bye, moustiques.